வெல்கம் டு எல்கே சர்வேஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து பிடிஎஃப்லேருந்து ஆட்டோ கேட் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு லைன் வந்து திக்னஸாக இருக்குது இந்த லைன் வந்து எனக்கு நார்மல் லைன்ஸில் வரல அதுக்கு சம்மந்தமான டவுட்ஸை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பிடிஎஃப்லேருந்து ஆட்டோ கேட் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த மெத்தட்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது எப்படின்றத மட்டும் கொஞ்சம் கிளியராக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு எஃப்எம்பி இருக்குது இந்த எஃப்எம்பியை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்கேலிங் ஆகிருக்கும் நான் கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த லைன் திக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் இந்த லைன் திக்னஸ் என்ன வச்சு அவங்க பிடிஎஃப்பில் கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னாக்க பிடிஎஃப் நம்ம ஆட்டோ கேட் கன்வெர்ட் பண்ணும்போதும் வரும் ஓகேங்களா இப்போது ஒரு டெமோக்கு ஒரு ஃபைல் இப்போ ஆட்டோ கேட்டில் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு ஃப்ளாட் ஒன்று மார்க் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஓகேங்களா டென் மீட்டர் எகெயின் டுவெண்ட்டி சாரி எகெயின் டுவெண்ட்டி கண்ட்ரோல் சி க்ளோஸ் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ட்ராயிங் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா லேயர்ஸ் எதுவும் க்ரியேட் பண்ணல நம்ம நார்மல் லேயர்ஸில் தான் போட்டிருக்கோம் அதில் இப்போ ஜீரோ லேயரில் இருக்குது இந்த ஜீரோ லேயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லேயரோட திக்னஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் லேயரோட திக்னஸ் நம்ம எவ்வளோ திக்னஸ் நம்ம வைக்கிறோமோ அந்த திக்னஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பிடிஎஃப் பிடிஎஃப்பில் கன்வெர்ட் ஆகும் போது அந்த கிளாரிட்டி இருக்கும் நம்ம ஜீரோ ஜீரோவில் வச்சு நம்ம பண்ணியிருந்தோன்னா ஒரு லைட்டான லைன்ஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அந்த லைன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ட்ராயிங்கை நம்ம ஆட்டோ கேடு கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது அதே மாதிரி நான் இந்த ஃபைலையும் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ எப்படி இருக்கும்ட்டுன்னு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ப்ரிண்ட்டு கொடுக்கும் போது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ட்ராயிங் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த ட்ராயிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன் திக்னஸ் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி வச்சுருப்போம் பார்த்திங்களா இதுலேயே தெரியும் கொஞ்சம் கிளியராக பாருங்கள் இந்த லைன் திக்னஸ் வந்து அதிகப்படுத்தி வச்சுருக்கோம் ஒரு நிமிஷம் அங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த லைனோட திக்னஸ் வந்து அதிகமாக தான் இருக்குது திக்னஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி எம்எம் அந்த மாதிரி திக்னஸில் நம்ம வச்சுருப்போம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜீரோ எம்எம்ன்றது ஒரு தேர்ட்டி எம்எம் திக்னஸ்ஸு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம திக்னஸ் வச்சுருப்போம் அந்த திக்னஸுக்காக தான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த லைன் வந்து திக்னஸாக வர்றதுக்கான காரணமே அந்த லைனோட திக்னஸ் நம்ம வைக்கிறது தான் நம்ம நார்மலாக ஜீரோவில் வச்சு நம்ம ஒரு இதை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வராது ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஃபைல் அதே மாதிரி பார்த்து எடுத்து பிடிஎஃப்பில் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் பார்ப்போம் இந்த எஃப்எம்பியில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லைனோட வெயிட் லைன் வெயிட் அதாவது இந்த லைன் திக்னஸ்ஸு வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அப்படியே வரும் இந்த எஃப்எம்பியை நீங்கள் இப்போது கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக உங்களால் வந்து இதை நார்மல் லை ஸ்கேலில் சைஸுக்கு மாற்றி கூட உங்களால் பண்ண முடியாது லைன் வெயிட்ஸை நீங்கள் மேலே ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி தான் நீங்கள் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் அது இல்லாத எஃப்எம்பியில் ஒன்றும் ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இவங்க நூற்றி பதினாறு மீட்ரு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே அவங்க கேரளில் வரையும் போது அவங்களுக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் எரர்ஸ் எவ்வளோ வந்ததோ அதெல்லாம் அவங்க இதில் மென்ஷன் பண்ணி காட்டியிருக்க மாட்டாங்க நான் பிடிஎஃப்லேருந்து கன்வெர்ட் பண்ணியும் பார்த்தேன் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ஸ்கேல் சைஸ் பண்ணும்போது நம்ம வரைஞ்ச ட்ராயிங் எவ்வளோ இருக்குமோ அந்த ஸ்கேல் சைஸுக்கு நம்ம செட் பண்ணும்போது கிடச்சிரும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி கிடைக்கல ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸை வந்து எடிட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரே ஒரு ரீசன் மட்டும்தான் அது ஓப்பனாகவே தெரியும் அந்த ப்ராப்ளத்தினால மட்டும்தான் உங்களுக்கு எஃப்எம்பி சைஸஸ் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகாது அதுவும் எஃப்எம்பியும் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்றதை இந்த வீடியோலேயே பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போது இந்த ட்ராயிங்கை வந்து நான் பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் லைன் வெயிட்ஸ் வந்து எதுவும் ஆட் பண்ணலை ஜீரோ ஜீரோ எம்எம்லேயே வச்சுருக்கேன் எதுவும் கன்வெர்ட் பண்ணலை ஓகேங்களா இப்போது இந்த ட்ராயிங்கை வந்து நான் இப்போ பிடிஎஃபுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு பிடிஎஃப்பில் வந்து நம்ம ஆட்டோ கேடுக்கு இன்செக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அதாவது நார்மலாக இன்செக்ட் மெத்தடில் வந்து நம்ம பிடிஎஃப் இன்செக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் போட்டுக்கலாம் நம்ம ஏபி என்டர் லிஸ்ட்டை வச்சு எப்படி டைமென்ஷன்ஸ் போடுறதுன்னு சொல்லி
ஓகேங்களா இதில் ஸ்கேலு ஸ்கேல் சைஸ் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் லைன் வெயிட்டுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்கேல் லைன் வெயிட்டு நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லைன்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரிண்ட் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கிளியராக வர்றதுக்காக தான் இது அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்கேல் வெயிட் ஆகிறது லே அவுட்ஸ் அதாவது ஒரு பாக்ஸ் ஷேப்பில் நம்ம போகிறது லே அவுட்ஸ் மாதிரி வர்றது அது எல்லாமே இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை இப்போ நான் என்ன இன்செக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் பிடிஎஃப்பில் முதல்ல கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு இன்செக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி ஓகே இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ இந்த டைமென்ஷன்ஸ் இப்படி இருக்குது இதை நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பிடிஎஃப் கொண்டு போகிறோம் பிளாட் பிளாட்டு கொடுத்துட்டு பிடிஎஃபாக கொண்டு போங்க டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் டெமோ டெமோ ஒன் ஓகேங்களா இப்போ இது பிடிஎஃபாக இப்போ கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்னொரு ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் கிரிட்ஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் யூனிட் செட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஃபீட் இருந்தால் ஃபீட்டில் வச்சுக்கோங்க மீட்டர்னா மீட்டரில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டெசிமல்ஸும் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அப்படி வச்சுக்கோங்க ஓகே கொடுத்துருங்க சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த எஃப்எம்பியை ஃபஸ்ட்டு இன்செக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ எஃப்எம்பியை இன்செக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இன்செக்ட் ஆப்ஷன்ஸை கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து அட்டாச்ன்ற ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த அட்டாச்ன்ற ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு எங்கே ஃபைல் இருக்கோ அந்த ஃபைல் கேட்கும் இங்கே கீழே இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஃபைல் டைப்ஸ் இப்போ வந்து ஆல் இமேஜ் ஃபைல்ஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இமேஜஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு காட்டும் மற்றபடி காட்டாது உங்களுக்கு என்ன டைப் வேணுமோ அந்த டைப்பில் வச்சு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் ஃபைல்னே சூஸ் பண்ணுறேன் என்னுடைய பிடிஎஃப் காட்டுது இந்த எஃப்எம்பி இப்போ நம்ம இன்செக்ட் பண்ணும்போது ஓப்பன் கொடுங்க ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ட்ராயிங் வந்து உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் நல்லா கிளியராக டிஸ்பிளே ஆயிரும் அப்புறம் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ட்ராயிங் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பிளாக் கலர் ஷீட் அதாவது நம்ம ஷீட் செட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு அதனால தான் அப்படி வருது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பிளாக்கில் இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி நீங்கள் இதை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கான்ட்ராக்ட்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு எதுவுமே இதெல்லாம் எதுவும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ண தேவையில்லை டேரெக்டாக இந்த இம்போர்ட் ஆசிய ஆப்ஜெக்ட்டுன்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எங்கேருந்து எங்கே வரையும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்கும் இதை ட்ராக் பண்ணி இங்கே வரையும் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு அன்லோடு கொடுத்துருங்க அன்லோடு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அன்லோட் ஆயிரும் இப்போ இந்த ஷீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஷீட்டை வந்து எரேஸ் பண்ணிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எரேஸ் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் இது தனியாக தான் இருக்கும் அது வந்து லே அவுட்டு வந்து தனியாக ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணி அவங்க வந்து இந்த ஷீட்ஸ்க்கெல்லாம் நார்மல் சைஸ்லேயே வச்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம செட் பண்ண மாதிரி இல்லாமல் டேரெக்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்ச டெம்ப்ளேட்ஸை இது கூட அட்டாச் பண்ணி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் ஷீட்ஸ் வரும் இந்த ஷீட்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா எரேஸ் பண்ணி சும்மா எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணிவிட்ட உடனே அப்லோடு பண்ணிவிட்ட உடனே நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிடுங்க அந்த ஷேடு தான் பாருங்கள் எனக்கு தெரியுது சாலிடாக வந்து ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரிண்ட் கிளியராக வர்றதுக்காக அதை இ கொடுத்து எரேஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ எரேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எஃப்எம்பி இப்போ நார்மலாக இந்த மாதிரி இருக்கும் அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி டெக்ஸ்ட்டு ஸ்டைலு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆல்ரெடி இப்போ இது ஸ்கேல் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி தேவையில்லாததெல்லாம் எரேஸ் பண்ணிடுங்க நம்மளுக்கு இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை எரேஸ் பண்ணிடலாம் ம் மற்றதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த லைன் வந்து என்ன டைமென்ஷன்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு மீட்டரில் தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக இது எவ்வளோ இருக்கணும் இது வெறும் ரெண்டு மீட்டரில் இருக்குது நம்மளுக்கு நூற்றி பதினாறு மீட்ரு இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இது அப்படியே நான் குரூப் பண்ணுறேன் லேட்டஸ்ட் வருஷனாக இருந்தால் குரூப் எடுக்கும் மற்றபடி பிளாக் பண்ணிக்கோங்க பிளாக் அதாவது குரூப்னு சொல்லி பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம ஸ்கேல் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது நார்மலாக ஓம் டேப்போ ஒரு கலரில் ஒரு லைன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி இந்த நார்மல் டைப் தான் நம்ம பண்ண மாதிரியே தான்
ஓகேங்களா இப்போ இப்படி இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு இது தேவையில்லை எரேஸ் பண்ணிடுங்க இந்த ட்ராயிங்கை ஒரு சைஸுக்கு கொஞ்சம் நீங்களே பெருசு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஆவரேஜாக ரொம்ப சின்னதாக இருக்குல்ல கரெக்டாக கிளியராக தெரியாது அதுக்காக இப்போது இந்த கார்னர் பாயிண்ட்டை மூவ் பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கும் இதை இப்போ வந்து இந்த ஸ்கேல் சைஸ் இப்போ இந்த லைனுக்கு ஜே லைனுக்கு தான் செட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்கேல் பண்ணலாம் எஸ்சி என்டர் ஸ்கேல் ஆர் என்டர் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த பாயிண்ட்டை இதை பிக் பண்ணுங்கள் இப்போது இதை ட்ராக் பண்ணி கொண்டு போனீங்கன்னா பெருசாகும் இமேஜ் இதிலேயே பார்ப்பீங்க ஸ்க்ரீன்லேயும் இந்த பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ வந்து இந்த லைனை வந்து நம்ம நூற்றி பதினாறு மீட்டருக்கு செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த லைனோட டிஸ்டன்ஸை நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேஷன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன் வந்து நூற்றி பதினொன்று புள்ளி நாலு மீட்ரு இருக்குது இப்போது ஆக்சுவலாக இது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இங்கே வரையும் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நூற்றி பன்னெண்டு மீட்ரு இருக்குது இவங்க வரையும் போதே அப்படி தான் வரைஞ்சிருப்பாங்க நூற்றி பதினொன்று புள்ளி நாலுக்கு அக்கியூர் விட்டால் வரைய கிடையாது அதனால தான் இது அப்படி வருது இப்போது நம்மளுடைய ட்ராயிங்கை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு இப்போ வச்சு வரைஞ்சோம் பார்த்தீங்களா அந்த ட்ராயிங்கை நம்ம இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் கட்டாயம் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க எப்படி நம்மளுக்கு ட்ராயிங் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வரும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக லேட்ரை வச்சு நீங்கள் ட்ரா பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் வரும் நான் எஃப்எம்பியை பற்றியும் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதையும் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் பாருங்கள் இப்போது இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு இது அவாய்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்கிறோன்னா லேட்ரை வச்சு எஃப்எம்பியை ட்ரா பண்ணிக்கிறது ஒரு பெட்டர் ஐடியா முடியலன்ற பட்சத்தில் தான் இந்த மாதிரி பண்ணணும் இந்த மாதிரி எரர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பெருசாக எதுவும் இது பண்ண முடியாது இப்போ அடுத்தது ஏதாச்சும் இன்னொரு லைன்ஸ் கூட வேணால் பிக் பண்ணி பாருங்கள் அது என்ன வருதுன்ட்டு அவங்க ட்ரா பண்ணது எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வரும் இது பாருங்கள் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக இங்கே வர்றது நைன்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இருக்குது இப்போ பிடிஎஃப்லேயே கரெக்டாக இல்லைன்னும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் நம்ம பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இப்போ இது வந்து ஆக்சுவலாக வர்ற மிஸ்டேக்ஸ் தான் இது ஏன்னா நீங்கள் லேட்ரை வச்சு வரையும் போதே உங்களுக்கு அப்படி தான் வரும் வரைஞ்சவங்களும் லேட்ரை வச்சு தான் வரைஞ்சிருப்பாங்க ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ தான் இருக்கணுன்றதுனால அவங்க வந்து அப்படி கரெக்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது கரெக்ஷன் பண்ண வேண்டியது இந்த டெக்ஸ்ட்டை கிடையாது டைமென்ஷன்ஸை கிடையாது நம்ம வந்து அந்த எஃப்எம்பிலேயே அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண பார்த்துருக்கணும் அவங்க பார்க்காதனால தான் இந்த பிரச்சனை இப்போ வருது ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுடைய இமேஜை நம்ம வந்து இன்செக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம இது பண்ணது யூனிட் டெசிமல்ஸ் மீட்டர் ஓகே இப்போ இந்த இமேஜை வந்து நம்ம இன்செக்ட் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இமேஜ் வந்து இன்செக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதே ஆப்ஷன்ஸ் தான் ரிப்பீட் மோடு தான் இன்செக்ட் கொடுங்க அட்டாச்மெண்ட் கொடுங்க இப்போ டெமோ ஒன்னு சொல்லி கொடுத்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் இப்போ அதே மாதிரி தான் நார்மலாக கேட்கும் கொடுத்துருங்க டபுள் கிளிக் இப்போது இது வந்திருக்கு இந்த ஃபைலை வந்து இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று அப்லோடு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது கிளியராக சரியாக போயிடும் இங்கேருந்து இங்கே வரையும் அப்லோட் பண்ணுவோம் அப்லோட் ஓகேங்களா இப்போ இந்த லைன் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸ்கேல் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்ம ரேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இதில் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் எல்லாமே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு தான் நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இந்த இது வந்து பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்ப்போம் அப்படி இது மேட்ச் ஆகலைனாக்க நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுல தான் மிஸ்டேக் இருக்குது இல்லை நம்ம அட்டாச்மெண்ட் ஓகே அரேஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே பாருங்கள் இப்போ இந்த இமேஜ் இருக்குது இதை ஸ்கேல் சைஸ் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து மெஷர் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு நிமிஷம் ஏன்னா இந்த லைன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இந்த டைமென்ஷன் ஸ்டைல்ஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த இது கரெக்டாக கிளியராக கிடைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இதை சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இருக்கட்டும் அப்புறம் இது மேனேஜ் டைமென்ஷன் ஸ்டைல்ஸில் போய்ட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு என்னென்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்துக்கோங்க பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒன் வேல்யூஸ் இதெல்லாம் நார்மலாக உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னது
ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது பதினாலாயிரத்தி சில்லரைக்கு பக்கம் இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி மீட்டர் தான் நம்மளுக்கு இருபது மீட்டர் தான் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கலர்ஸ் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சேஞ்ச் பண்ணி ரெட்டில் வச்சுக்கிறேன் வெறும் இருபது மீட்டர் தான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் இருபது மீட்டர் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி மீட்டர் அவ்வளோதான் இந்த லைன் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ட்ராயிங் இன்செக்டாக இருக்கிறது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அதனால் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இந்த ட்ராயிங்கை முதல்ல இப்போ ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஸ்கேல் என்டர் ஆர் என்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணி ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு வர அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த லைன்ஸ் வந்து அன்வான்டட் லைன்ஸ் தான் இது இதை எரேஸ் பண்ணிடுங்க அந்த டைமென்ஷன் லைன்ஸ் இது எரேஸ் பண்ணிடுங்க இப்போது இந்த லைன்ஸை மூ மூவ் பண்ணி கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்து இங்கே உள்ளார வச்சுட்றேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த லிஸ்ட் ஒர்க் ஆகிரு தான் இருக்குது இந்த சைஸு பக்கத்தில் நம்ம டெக் சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக கொடுத்ததுனால அந்த கலரில் இருந்திருக்கு ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்பயும் கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்குது இமேஜ் ஸோ மறுபடியும் ஸ்கேல் கொடுத்துருங்க ஸ்கேல் கொடுத்து ஆர் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது மூவ் பண்ணி அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ ஸ்கேல் பண்ணுவோம் மறுபடியும் ஸ்கேல் பண்ணுங்கள் இப்போ ரெஃபரன்ஸுக்கு லைன் இருக்குது எஸ்சி என்டர் கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேலிங் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ ஆர் ஆர்னால் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அதாவது எந்த ட்ராயிங்கை எவ்வளோ சின்னது பண்ண போகிறீங்க இப்போ நம்மளுடைய இன்செக்ட் பண்ண ட்ராயிங்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு இவங்க ஒரு பாயிண்ட் பிடிச்சிக்கோங்க ரெண்டாவது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் பிடிச்சிக்கோங்க அப்படி உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் நீங்கள் ஒரு லைன் போட்டிங்களா டுவெண்ட்டி மீட்டருக்கு அந்த லைன் கிட்டே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா இப்போது இந்த டைமென்ஷன்ஸை நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்ப்போம் ஏடி என்டர் இப்போது இந்த டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் மீட்டர் டுவெண்ட்டி மீட்டர் டென் மீட்டர் டுவெண்ட்டி மீட்டர் இப்படி இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம ட்ராயிங்கில் நம்ம வரைஞ்சி நம்ம எப்படி பீரியப் கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரிஜினல் வேல்யூஸ் ஒரிஜினல் வேல்யூஸை நம்ம கொடுத்ததுனால தான் உங்களுக்கு டைரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து அது கன்வெர்ட் ஆகிடுது அப்படி கன்வெர்ட் ஆகாமல் இருந் அப்போது நம்ம அந்த ட்ராயிங்கில் வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் எடிட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ராயிங் த்ரீயில் இந்த டுவெண்ட்டி மீட்டருன்றத வந்து நம்ம இப்படி இந்த டைமென்ஷன்ஸோடு வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணி நம்மளுக்கு ரவுண்டட் வேல்யூவாக எனக்கு இருபத்தஞ்சி மீட்டர் தான் அது இருக்கணும் ஆக்சுவலாக அப்படின்றதுனால ஒரு இருபத்தஞ்சி மீட்டருன்னு கொடுத்துட்றோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த லைன் என்ன இருக்கோ என்ன இந்த லைன் என்ன இருக்கோ அதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் தானே நம்மளுக்கு வந்து பிடிஎஃப்லேருந்து ஆட்டோ கேட் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே கிளியராக பார்த்துக்கணும் இப்போ இந்த டைப்பில் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுனால தான் பிடிஎஃப் வந்து ஆட்டோ கேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அது கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வராது கொஞ்சம் நம்ம தான் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கணும் எப்பயுமே நம்ம ஒரு ட்ராயிங் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து அதில் எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம தான் சால்வ் பண்ணும் ஒரு எஃப்எம்பின்னு எடுத்து நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் வரையும் போது அதுக்கான சஜஷன்ஸ் என்னவோ அதை பார்த்து தான் நம்ம ஒரு ஒரு விஷயமும் ட்ரா பண்ணணும் இந்த மாதிரி டைமென்ஷன்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ட்ராயிங் ஃபைலில் சப்மிட் பண்ணுறோம் அவங்க பிடிஎஃப்பில் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து பண்ண தப்பு வந்து உங்களுக்கு ஓப்பனாகவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது ஒரு முடியலன்ற பட்சத்துக்காக மட்டும்தான் நம்ம இந்த ட்ராயிங் ஃபைலை வந்து பிடிஎஃப்லேருந்து ஆட்டோ கேட் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இப்போ லேட்ரு இல்லாத பட்சத்தில் இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் நம்ம மற்றபடிக்கு வந்து லேட்ரு இருந்திருந்தால் நம்ம அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்மளே வரைஞ்சிடலான்னு வச்சுக்கோங்க பெருசாக எதுவும் மிஸ்டேக்ஸ் வராது ஆனால் என்ன சொல்கிறதுனா இந்த கவர்மெண்ட் சைடு இருக்கிற எஃப்எம்பியில் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்குது சரிங்களா இந்த எஃப்எம்பிஸ் நான் இன்செக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இதில் வந்து இந்த லைன் திக்னஸ் ப்ராப்ளமும் வர நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த மாதிரி இன்செக்ட் பண்ணும்போது இந்த லைன் திக்னஸ் ப்ராப்ளம் வரல ஆனால் லைன்ஸ் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு லைன் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த லைன் திக்னஸுக்கு பதில் தான் அந்த ஒயிட் கலர் ஷீட்டை நம்ம எரேஸ் பண்ணதுக்கு பதில் வந்திருக்கா இல்லை இவங்களே அப்படி டபுள் லைன்ஸை போட்டிருக்காங்களா என்னென்னு தெரியல இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் லைன்ஸ் இருக்குது அது போக போக அப்படியே ஒரு லைன் மேலே மெர்ஜ் ஆகிடுது இந்த மாதிரி இருக்குது அவங்க லைன்